Dear students, நம்ம இந்த வீடியோவில் abstract data types எப்படி ஒரு rational number யூஸ் பண்ணி represent பண்டுதுன்னு பார்க்கப் போரும். நமக்கு rational number நான் என்னானு தெரியும். rational number நான் ratio of integers தான் rational number நான் சொல்லும். இப்போ அந்த rational number எப்படி இருக்கும் நான் ஒரு numerator இருக்கும் ஒரு denominator இருக்கும். numerator by denominator தான் ஒரு rational number நான் சொல்லும். இப்போ இந்த rational number base பண்ணி நாம் எப்படி ஒரு abstract data type represent பண்டும். அதை இங்கு பாக்கப் போரும். இதுடி நம்ம data abstraction நான் என்னனு பாத்தோம். data abstraction நான் அதுடம் main essential features மட்டும் design பண்டுதான் data abstraction சொல்லும். இந்த data abstraction is to structure programs. அதுடம் basic structure மட்டுதான் provide பண்ணும். அதுதான் data abstraction நான் சொல்லும். அந்த data abstraction அந்து ஒரு program உட basic assumption இருந்தாலி நம்ம இந்த data abstraction நம்மலால் construct பண்ண முடியும். நேக்ஸ்டு concrete data representation பத்தி பார்க்கலாம். இந்த concrete data representation வந்து data abstraction வடு totally different ஆருக்கும். இந்த data abstractionல பார்த்தீங்கள் நான் அவுடு basic structure of the program தான் சொல்லி இருப்பாங்க. பட் concrete data representationல ஒவ்வரு independent part of the program explain பண்டுதான் concrete data representation. இப்பு இந்த concrete data representationல பார்த்தீங்கள் direct implementation இருக்கும். அடு ஒவ்வரு data representation நமக்கு தெரியும். அப்பிறால் என்ன function use பண்ணிருக்காங்க, எப்படி அந்த function define பண்ணிருக்காங்க, ஒவ்வரு individual part of the program நமக்கு explain பண்ணிருதான் concrete data representation. Here concrete data representation is defined as an independent part of the program. ஒவ்வரு independent part of the program proper explain பண்ணிருதான் concrete data representation. அல்லா, direct implementation சிருக்கும். concrete data types or structures are direct implementation. of a relatively simple concept. அப்படுமா, அல்லை இருக்கிற data type representation அல்லா, நமக்கு தெரியும். but abstract data type representation நமக்கு தெரியாது. அப்படும் concrete data representation உள்ள function வந்து proper define பண்ணிருப்பாங்க. இதான் concrete data representation உக்கும் data abstraction உக்கும்ல difference. ஒரு program எடுத்தீட்டீங்க என்ன, அல்லா, two parts இருக்கும். ஒன்று வந்து abstract data part இருக்கும். second வந்து concrete representation இருக்கும். the part that operates on abstract data and the part that defines concrete representation. இப்போம் abstract data பார்த்தீங்கள் அதுவுட basic அந்த abstractions இருக்கும் அந்த each abstractions இன் define பண்டுதான் concrete representation சொல்லும் இங்கு ஒரு example நம்ம பார்க்கலாம் இங்கு ஒரு rational number தான் example எடுத்திருக்காங்க rational number நான் தெரியும் அந்த ratio of integers நான் rational number நான் சொல்லும் இப்போம் அந்த rational number எப்படி இருக்கும் நான் numerator இருக்கும் ஒரு denominator இருக்கும் இங்கு example சொல்லி இருக்கும் 8 divided by 3 or 19 by 23 இந்த 8 தான் numerator சொல்லும் 3 வந்து denominator சொல்லும் இந்த மறு ஒரு number இருந்தா அதுதான் rational number நம்ம சொல்லும் இப்போ இந்த rational numberல பார்த்தீங்க நான் numerator இருக்கு denominator இருக்கு இங்க numerator denominator ரண்டுமே ஒரு integer number தான் integer நான் இந்த 8 without decimal point decimal point இல்லாம் whole number இருக்கிறதான் integer number நினும் சொல்லும். பட் இந்த ரண்டு integer number நாம் final solution வந்து ஒரு float number தான் நமக்கு produce பண்ணும். The actually dividing integers produces a float approximation. Here we are losing the exact precision of integers. இந்த integer number divide பண்ணி நமக்கு ஒரு float number கடைக்குது. இங்கு வந்து example பார்க்கலாம் abstract data type அதுதான் ADT நின்னு சிம்பலா சொல்லிருக்காங்க இந்த rational number உடை abstract data type எப்படி நம்ம குடுத்திருக்கொண்டு பார்க்கலாம் இங்கு பார்த்தீங்க நான் rational numberல 2 parts இருக்கும் numerator part இருக்கும் denominator part இருக்கும் இந்த numeratorதான் என்னின்னு declare பண்ணிருக்காங்க denominator D நின்னு declare பண்ணிருக்காங்க so இங்க rational இந்த functionதான் நம் அதுனால் இத constructor function சொல்லிருக்கும். இந்த constructor functionல 2 variables, numerator, denominator இருக்கு. இப்போ இந்த numerator, denominator extract பண்டதுக்கு நமக்கு இரண்டு function வேணும். அந்த functionதா நம்ம selector function சொல்லிரும். இப்போ numerator extract பண்டதுக்கு numer நுறு function எடுத்திருக்காங்க. இத்த என்ன பண்ணும் numerator of rational number. இந்த rational number உட numerator return பண்ணும். அப்பிறான் denominator எடுக்கிறாதுக்கு denominator இரண்டாது function எடுத்திருக்காங்க இந்த denom என்ன பண்ணும் denominator value return பண்ணும் இதா இந்த இடை example நம்ம இப்போ இந்த rational number represent பண்டதுக்குல் pseudo கொடு பார்க்கலாம் இப்போ இங்க பார்த்தீங்கள் 2 selector function 1 constructor function இருக்கு 
இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் வேணும் ஒன் வந்து நியூமரேட்டர் வேல்யூ செகண்ட் டினாமினேட்டர் வேல்யூ இப்போ இந்த நியூமரேட்டர் வேல்யூவை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி டினாமினேட்டர் வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அனதர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் இந்த செலக்டர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இங்கே எக்ஸ் ஒய் டூ வேரியபிள்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அந்த டூ வேரியபிள்ஸுக்கும் டூ வேல்யூஸை அசீம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோலன் ஈக்குவல் டூனா அசைன் பண்ணுறது இப்போ எயிட்டை இந்த வேரியபிள் எக்ஸுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவல் டூ பதில் தான் சீடோ கோடில் கோலன் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம மாதிரி த்ரீ வந்து ஒய்க்கு அசீம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இந்த என்னுக்கு இந்த எயிட் அசீம் பண்ணுவோம் த்ரீ வந்து இந்த டிக்கு அசீம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸுக்கு எயிட் எடுத்துக்கும் ஒய்க்கு வந்து டி எடுத்துக்கும் ஃபைனலாக நமக்கு இந்த ஃபைனல் ரேஷ்னல் வேல்யூஸை என்ன பண்ணுவோம் ரிட்டர்ன் பண்ணும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற அந்த பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா விஷ்வல் திங்கின்னு சொல்கிறோம் விஷ்வல் திங்கின்னா நம்மளோட இமேஜினேஷனுக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்து இப்போ ரேஷ்னல் நம்பருக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டாக செலக்டாக நம்ம எடுக்கிறோம் இங்கே நம்ம எப்படி இந்த ரேஷ்னல் நம்பரை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டாக செலக்டாக எல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எதுவுமே நம்ம இங்கே பார்க்கல ஜஸ்ட்டு நம்மளோட இமேஜினேஷனுக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் செலக்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா விஷ்வல் திங்கிங்னு சொல்கிறோம் விஷ்வல் திங்கிங் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிலீவ்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு வாட் மைட் பி ப்ளீஸிங் டு இமேஜின் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பை அப்பீலிங் டு ரியாலிட்டி ஒரு ரியாலிட்டி ஒரு எவிடென்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது போல் நம்மளோட இமேஜினேஷனுக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்து நம்மளாக ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதுதான் இங்கே விஷ்வல் திங்கின்னு சொல்கிறோம் ஃபைனலாக இந்த வீடியோட சம்மரி பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் யூஸ் பண்ணி அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டானா அதோடய மெயின் எஷன்ஷியல் ஃபியூச்சர்ஸை மட்டும் சொல்கிறதா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டானு சொல்லுவோம் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமோட மெயின் டிசைனிங் பார்ட்டை தான் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் கான்கிரீட் ரெப்ரஸன்டேஷன் கான்கிரீட்டுனா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கோடு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் கான்கிரீட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமில் இந்த டூ பார்ட்ஸுமே இருக்கும் இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர்னால் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் ரேஷ்னல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இந்த ரேஷ்னல் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் நியூமரேட்டர் பார்ட் இருக்கும் டினாமினேட்டர் பார்ட் இருக்கும் இப்போ எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ இங்கே எயிட் தான் நியூமரேட்டர் த்ரீ வந்து டினாமினேட்டர் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதோட சீடோ கோடு பார்த்தோம் இந்த சீடோ கோடில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ செலக்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்னு டூ செலக்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்புறமா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் தேங்க்யூ ஸ்ட